गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हाउ यू गाइज आर डूइंग आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड एंड योर स्टडी इज गोइंग ऑसम सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्वायरमेंट एंड द पॉल्यूशन वी विल डिस्कस अबाउट द वट इज द मीनिंग नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट एंड विल ऑल्सो टेक अ लुक दैट वट इज द पॉल्यूशन एंड वट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन एंड वट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑल द क्वेश्चन and answer will be discussed in english okay so if you have a subjects this one sachik prashasan prabandhan and priority shiksha educational administration management and environmental studies you will take look at uh, this is the part where environment educations you have to study about it so let's begin this video and let's discuss about environment environment studies and the pollutions so without peeping around the bush let's get start the video so firstly we'll take a look what exactly the environment right so environment the word environment is the derived from the french word environner which means in circle around or surrounded which means what you are surrounded with that is all things known as your environment right if you are in a home if you are in schools if you are in a market is depend in which environment do you study in which environment do you stay means the something which surround you okay the something which encircle you is known as the environment just take them some more ideas about it okay so the word environment is derived from the french word it uh, environment which means to encircle around or surround okay the environment is about the surrounding external condition influencing development or growth of the people animal or plants living or working conditions etc so like your working condition is also known as the environment in which working conditions you work in okay so environment refer the sum of the total conditions surround in space and the time like whatever the space and the times has been surrounded you is all things known as the environment like if you talk in hindi if you try to understand in hindi wo sari cheeze jisse aap ghire hote ho some things like aapke working conditions aapke uh, atmospheres aapki families aapke plants and uh, uh, and you know all the living things nearby you these all are the part of environment right ye sari cheeze kya hoti hai paryavaran ke hissa hoti hai environment ke hissa hoti chaliye let's uh, move further the meaning of the environment environment so the meaning of the environmental studies so the meaning of the environmental studies primarily shiksha ka arth so environmental studies are the scientific study of the environmental system okay that's good and the status of its inherent or induced change on the organization or organism it includes not only the study of the physical and biological character of the environment but also the social and the cultural factor and the impact of the man on the environment like ye kewal un cheezon ko study nahi karta jo ki biological or physically changed character hote hain aapko ye bhi dekhta hai ki aap jahan pe rehte hain na wahan ka mahol kya hai like wahan ke cultures kya hain wahan ke festival manane ka tarika kya hai to wo sari cheeze like all the social and the cultural factors and and the impact of the man on the environment wo sari cheezon ko discuss karta hai kya environmental studies dosto sachik इन्वायरमेंटल स्टडीज लाइक पर्यावरण शिक्षा ओके दस गुड सो नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज अब जब हम अपने आस पास के घिरे हुए सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे सो वाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव वट वुड बी द एम्स लाइक फायदा क्या होगा उन चीज़ों का पर्पज क्या होगा हमें करने का सो द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एमंग पीपल लाइक पीपल शुड नो वट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम्स इफ यू हैव अ बैड इन्वायरमेंट वट कुड बी द काज like what uh, what impact will be on us so the creating the awareness everyone should be aware about the environmental problems like the second one impacting the basic knowledge about the environmental and its applied problem like everyone sabko pata hona chahiye jo basic knowledge na environment ka so these are the objectives developing their attitude concern for the environment everyone should concern about the environment so we have to develop an attitude of a concern for the environment the next point is the next objective is motivating people sorry motivating public to participate in environment protection and environment improvement right everyone should uh, participate to protect our environment 
टू इम्प्रूव आवर इन्वायरमेंट एक्वायरिंग स्किल टू हेल्प द कंसर्न इंडिविजुअल्स इन द आइडेंटिफाइड एंड सॉल्विंग द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ओके द नेक्स्ट वन इज स्टारिंग टू अटेंड द हारमोनी विद द नेचर लाइक वी हैव टू मेक अ वेरी गुड रिलेशन विद द नेचर इन हिंदी वी से आपसी सद्भाव यू नो एक अच्छा सद्भाव हमारे प्रकृति के साथ बने वी हैव टू मेक अ हारमोनी विद द नेचर्स राइट ओके सो नाउ लेट्स टॉक द स्कोप ऑफ द एजुकेशन स्टडीज वट आर दैट स्कोप वेयर वी डू द एजुकेशन स्टडी कि हमारे एजुकेशन स्टडीज के स्कोप क्या हो सकते हैं क्षेत्र क्या हो सकते हैं सो फर्स्ट वेयर डू वी इन्वायरमेंटल स्टडी लाइक इट्स इन्वायरमेंटल साइंस सो इट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंटल सिस्टम एयर वाटर सॉइल एंड नेल इन द इनहेरेंट और इंड्यूस चेंज ऑन दर्गेशन इन्वायरमेंट डैमेज इन सो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हम क्या करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज करते हैं सो दिज आर द स्कोप नेक्स्ट वन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ओके इन दिस ऑल्सो वी डू इन्वायरमेंटल स्टडीज The next one is environmental management. Okay, these are the major scopes: environmental science, environmental engineering, and environmental management, where we do environmental studies. Right? Okay. So now the next point is the importance of the environmental studies, like environmental studies. What are the importance? Why we do? Okay, to clarify the modern environmental concept, like how to conserve biodiversity, to know the more sustainable way of living. to use the natural resources more efficiently to know the behavior of the organization under the natural conditions conditions to know the interrelationship between organism organism in the pop in the populations and the communities okay to aware the aware and educate people regarding environmental issues and the problem at the local national and the international level so these are the uh, friends all about the environment right environment and environmental studies the importance the scopes and the objectives meaning so these are all about environment and environmental studies these are the really good questions those two and important questions kai bar puche jaage which has been asked repeatedly in your examinations and my my uh, hope is to to just make aware of the all the points and the objects i know you know all these things but just it is for to, to recall your knowledge right once you will recall it you will definitely write in your examination so now let's begin with the pollution sorry for this miss spelling right so we are going to talk about the pollution what exactly the pollution is okay so let's begin the video the pollution again i have done a blunder here this should be the exact spelling right okay so the पॉल्यूशन मीन्स वॉट लाइक यू नो पर प्रदूषण हमारे हमारे समाज में हमारी हवा में हमें हमारी हवा में क्या होता है अनयूजफुल मटेरियल गैसेस हम इन्वॉल्व कर लेते हैं ना उसमें ऐड कर लेते हैं सो दैट्स बिकम एयर पॉल्यूशन सो पॉल्यूशन इज नथिंग बट एन अनडिजायरेबल चेंज इन एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट ठीक है विच एडवर्सली अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड इच इज कॉल्ड पॉल्यूशन राइट कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट के किसी कंपोनेंट में ऐड हो जाती है जो हमारे जीवन को क्या करती है दोस्तों अफेक्ट करती है प्रभावित करती है इस नॉन एज द पॉल्यूशन ओके ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस इंडस्ट्राइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ई टी सी एक्सेट्रा हैव एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू नॉइस वाटर एयर सॉइल पॉल्यूशन एक्सेट्रा लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ऑल्सो डिवाइडेड सो दीज आर द टाइप्स ऑफ दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉल्यूशन इज वॉट नॉइस पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन और दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन राइट सो लेट्स बिगिन पॉल्यूशन ओके फॉलोइंग द मेजर कॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन सो अब आपको क्या करना है पॉल्यूशन समझ में आ गया पॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट के किसी कॉम्पोनेंट में कुछ अनवॉन्टेड मटेरियल्स एड हो जाते हैं गैसेस एड हो जाते हैं सो इट बिकम अ पॉल्यूशन राइट अब ये कौन कौन से हो सकते हैं नॉइज वाटर एयर सॉइल ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको लिखना है कि मेजर कॉज क्या कारण होते हैं पॉल्यूशन uh, के तो अब हम बात करें मिट्टी लाइक मृदु पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन के क्या कारण होते हैं तो भैया डायरेक्ट फॉर्मिंग एक्टिविटी दिस सॉरी डिसक्रेट डिस्क्रेट सॉरी डिस्क्रेट फॉर्मिंग गलत तरीके से आप अगर खेती करते हैं तो हमारी मिट्टी खराब होती है इंडस्ट्रियल वेस्टेज हाउस होल्ड वेस्टेज थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन स्पेस पॉलीथीन बैग्स प्लास्टिक बॉक्सेस ये सारी चीज़ें हमारी मिट्टी को ख़राब करती हैं राइट अब आपको आपको ज़रा ध्यान सुनिए आपको लिखना क्या है आपको पहले तो लिखना है कि वाट इज़ द सॉइल पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन लिखना है फिर लिखना है द कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन फिर लिखना है द इम्पैक्ट मतलब मिट्टी खराब होने से हमें नुकसान क्या है तो ये सारी चीज़ें आपको हेडिंग बना के लिखना है मैं बस आपको थोड़े से पॉइंट दे रहा हूँ ठीक है तो आप पहले पहले लिखेंगे वाट इज़ सॉइल पॉल्यूशन फिर आप लिखेंगे वाट आर द 
इम्पैक्ट ऑफ द सॉइल पोल्यूशन वाट आर द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे हाउ टू प्रिवेंस कैसे इसको रोक सकते हैं हाउ के हाउ द सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल आपको इस प्रकार से हेडिंग बना के लिखना है चलिए नेक्स्ट वैसे ही हम देखेंगे अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की तो एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या हैं कारण क्या होते हैं दोस्तों एयर पोल्यूशन के तो एयर पोल्यूशन के द कम्बशन ऑफ द फ्यूजल फ्यूल्स इन व्हीकल हमारे जो व्हीकल से फ्यूल्स के जो धुआं निकलते हैं फैक्ट्री के धुआं एग्जॉस्ट गैसेस जो होते हैं यूज ऑफ इन इंसेक्टिसियल बैक्टीरिया रिडॉक्स इन एग्रीकल्चर हम जो खेत में गलत तरीके से गैसेस और दवाइयाँ छोड़ते हैं उससे हमारे क्या होता है हवा पॉल्यूशन होता है पोल्यूटेड होता है सॉलवेंट यूज फॉर मेकिंग पॉलिश एंड स्प्रे पेंट्स ठीक है इससे भी हमारा क्या होता है और रोटेटिंग द गार्बेज एंड नॉन क्लीकिंग हम गंदगी रखते हैं साफ नहीं रखते हैं अगर हमारे ना, 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 नाले साफ ना हो तो उसकी गलत स्मेल्स आते हैं तो इस तरह से हमारा क्या होता है वायु प्रदूषित होता है सो so, इसमें भी आपको सबसे पहले लिखना है कि वायु प्रदूषित क्या वायु प्रदूषण क्या होता है वट इज एयर पॉल्यूशन देन यू हैव टू राइट द इम्पैक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन एंड द कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड राइट The similarly, you have to write about the water pollution. What exactly the water pollution is? Here you have the causes of. Why? Because what is it? Dumping or dumping the household waste, swags, soil erosion due to the factories. Continue increase the use of fertilizers. Large amount of waste material dumped into the water sources like rivers. Oil pollution caused by leakage. You know, oil. I mean, in our water, some of the ऑयल के पाइप होते हैं जो कि लीक हो जाते हैं और पानी पूरा क्या होता है गंदा हो जाता है इमर्सन डेड बर्ड हम क्या करते हैं दोस्तों इमर्सन डेड बर्ड हाफ बर्ड डेड बॉडीज इन द वाटर इमर्सन ऑफ द बॉन्स बेथिंग विद सॉफ वेस्टिंग क्लोथ तो इन सारी चीज़ों से हमारे क्या होता है पानी को प्रदूषण होता है पानी प्रदूषित होता है चलिए सिमिलरली अगर हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करें तो मोटर व्हीकल के नॉइज़ होती हैं एयरक्राफ्ट मोटर व्हीकल ट्रेन के नॉइज़ होते हैं नॉइज लाउड स्पीकर होता है म्यूजिक सिस्टम होता है और मशीन और फैक्ट्री से बहुत तो इससे क्या होता है हमारे ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन होता है दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बखूबी पता है बस आपको लिखना कैसे ये पॉइंट में देने की कोशिश कर रहा था एंड आई एम डोट डैम श्योर यू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर टू स्मार्ट Once you have got the topic and the point, you can write ten numbers of pages easily, and I'm damn sure you will write it. So these are my purpose was to give you some important points and notes, and just to recall you that what you have to write if in examination you might ask the environmental studies, environment and pollutions, and I'm damn sure now you can easily, easily, easily write so many pages on these topics, right? So uh, thank you so much for watching. This video is gonna be finished. Okay, this is the end of the video. I hope you enjoyed and you have learned something. If yes, let me know in the comment box how was this video. Was it helpful at all for you or not? So I will really eagerly waiting for your feedback, buddies. So please let me know in the comment box. And one more request: if you haven't subscribed my channel, do click on the subscribe icon. And if you like this video, do like the video and don't forget to share with your friends. Thank you for watching. See you in the next video with another topic. जय हिंद जय भारत